Hello dear students, this is the last bit of the chapter human reproduction. So let us go for the remaining terms and process. So the human reproduction last part parturation and lactation. So before this one you have studied about the process of fertilization in humans, how the zygote gets converted into blastocyst, what is implantation, what is placenta and what are the different functions carried out by the placenta. Placenta is temporary tissue which is produced by association between the extra embryonic membrane produced from the trophoblast and endometrium of uterus. It supplies oxygen and nutrients to the developing fetus. At the same time, it collects the wastes as well as carbon dioxide from the developing fetus. It also acts as endocrine gland because the placenta secretes very important hormones HCG, human chorionic gonadotrophin, HPL, human placental lactogen, estrogen and progesterone. All these are the important hormones that helps in the maintenance of pregnancy. So finally, the last bit of human reproduction. Parturation and lactation. What is parturation? Before going to the definition, one more term you need to understand. It is gestation period. The average duration of pregnancy is called as gestation period and in humans, the gestation period is for 9 months. So, gestation period and total period of pregnancy for how many days the embryo gets finally transformed into the fetus complete baby that period of pregnancy is called gestation period. The average duration of the pregnancy is called gestation period and in humans the gestation period is 9 months. So again it is one mark question. What is parturation? <clears throat> parturation occurs at the end of pregnancy. If there is no complication, if there is no miscarriage or abortion, the parturation occurs at the end or completion of gestation period. The vigorous contractions of uterus at the end of the pregnancy causes delivery of the fetus and it is called parturation. Simple thing, giving birth to the fully developed fetus. For 9 months, a fetus so mother uterus will develop akritada. Complete agi beladantha fetus so mother uterus in the deliver agi horag bandre that is called parturation and parturation is due to vigorous contraction of the uterus and that occurs at the end of pregnancy and one more thing parturation is induced by neuroendocrine mechanism andre at the time of parturation uterus do myometrium hope you remember the layers of uterus perimetrium outer layer myometrium middle layer endometrium inner layer so endometrium LLA involved by the endometrium implantation involved by the endometrium placenta formation model ke help model to myometrium of the function a no already the one sorry annual exam or the 
ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟರಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಟೆರಸ್ದು ಯಾವ ಲೇಯರು ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಎಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಇಂದ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ದ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಯುಟೆರಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಟೆರಸ್ದ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ಮು ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ವಿಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಯುಟೆರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಟಲ್ ಇಜಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ what is fetal ejection reflex fetus fully grown the baby fully developed baby at the end of parturition it is delivered a fetus horag barbekadre kelavond mechanisms mother body walaga generate aagtava athwa induce aagtava signals for parturition ಡೆಲಿವರಿ ಕಿಂತನೂ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವ ದೆ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಫೀಟಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಎರಡು ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ even the fully developed fetus also induces the signals for parturition and both of them are responsible for mild uterine contraction this is called fetal ejection reflex the signals for parturition originate from the fully developed fetus and placenta which induce the mild uterine contractions it is called fetal ejection reflex so try to remember the definition when fetal re- ejection reflex starts this phenomenon or the process triggers the release of oxytocin from mother's pituitary one sari parturition time and at the end of the pregnancy gestation period end aad takshana yavaga ee fetal ejection reflex start aagtada avaga ಮದರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಗರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟೆರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಗರಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಯುಟೆರೈನ್ ಮಸಲ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲೇ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಫೀಟಲ್
mother's pituitary to release oxytocin and this oxytocin which is released from mother's pituitary it stimulates stronger uterine contractions slow agi contract aktiro hanta uterine the myometrium under the influence of oxytocin fast agi contract aglike start martada which in turn yavaga uterine muscles ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ನು ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುಟೆರಾಯಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎನ್ವರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಮೆಂಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ತಾನಷ್ಟು ತಾನೇ ಸೆಲ್ಫಾಗಿ ಮೆಂಟೈನ್ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಇದನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೇಸಿಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟು ಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೇಸಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೈಪೋಥಲ್ಯಾಮಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಹೈಪೋಥಲ್ಯಾಮಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಹೈಪೋಥಲ್ಯಾಮಸ್ಸಿಂದ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ when the uterine contraction increases when uterine muscles undergo vigorous contraction it stimulates the pituitary for the production of more oxytocin andre uterine contraction jaasti aadanga oxytocin production ille kadime aaglikattilla en aaglikattada increase aaglikattada more uterine contraction more will be the production of oxytocin that is why it is example for positive feedback and it continues between uterine contraction contraction and oxytocin secretion as the uterine muscles undergo more and more vigorous contraction the pituitary is stimulated to secrete more and more oxytocin and finally this helps in parturition that is giving birth to fully developed fetus so at the end of all this phenomenon the fully developed fetus that is baby it is expelled out of the uterus through the birth canal the birth canal is produced by the cervix and vagina and through that birth canal finally the fully developed baby is expelled out of the uterus and soon after the fetus is delivered placenta is also delivered
ಮದರ್ ಯುಟರಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಇವನ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ temporary tissue because permanently it is not present in the human female when female is in the pregnancy condition implantation aadaga athwa after implantation simultaneously a placental development start aagutada and parturition aagbekadra along with the baby the placenta is also delivered out of the uterus then last two very important definitions of the chapter lactation and colostrum what is lactation the production of milk by the mammary glands towards the end of the pregnancy is called lactation pregnancy in human females it is also associated with the changes in the function of mammary glands that is why the mammary glands are studied along with the female reproductive system in the non pregnant female the mammary glands are in inactive condition even though mammary glands are present if the female is in not pregnancy condition they are not activated for the production of milk during pregnancy due to hormonal changes in the female body the mammary glands are activated and at the end of pregnancy that means after parturition when the baby is delivered by the mother the milk production will be started by the mammary glands yavaga towards the end of pregnancy this is called lactation production of milk by the mammary glands towards the end of the pregnancy is called lactation then last definition colostrum the milk produced during initial few days of lactation is called colostrum it is rich in antibodies that provide resistance and immunity to the newborn what is colostrum once the lactation starts the milk which is produced during initial few days of lactation after giving birth to the baby modlu few days thanga en milk production aagutada by the mammary glands adanna matra en ant karitara it is called colostrum not the continuous milk production Uh, the entire milk which is produced for few months by the mammary gland is not termed as colostrum only for initial few days after giving birth to the young one adanna matra colostrum ant karitar and feeding this colostrum to the baby is very important because a uh, baby body full develop agirthad but adak immunity agli external ಪ್ರೆಷರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಹರ್ ಮಿಲ್ಕ್ especially for initial few days because the colostrum contains antibodies that provides the resistance to newborn the milk produced during initial few days of the lactation is called colostrum and lactation is production of the milk by the mammary glands towards the end of the pregnancy it is called lactation so these are the terms which are included in the last bit of the topic with the title parturition and lactation so that completes the topic human reproduction hope it is clear for you thank you